Allah le Puissant et Majestueux a juré dans son livre un serment solennel pour confirmer une nouvelle effrayante. Tous les êtres humains sont perdants et destinés au feu. À l'exception de ceux qui croient en Allah, il dit « Par le temps, l'homme est certes dans la perdition. À l'exception de ceux qui ont cru, ont accompli les bonnes œuvres, se sont recommandés la vérité et se sont recommandés la patience. » L'imam Shafi'i, qu'Allah lui accorde, sa miséricorde a dit « Si les gens ne méditaient que sur cette sourate, cela leur suffirait, car elle résume toute la religion. » Allah jure par l'asre, c'est-à-dire le temps. Ce serment d'Allah indique que la chose la plus précieuse dans la vie est le temps. Allah, le béni et le très haut, jure dans son livre par Al-Asre, qui est une de ses créatures. Il a le droit de jurer par ce qu'il veut parmi ses créatures. De même, le temps est le cadre des actions humaines, bonnes ou mauvaises, obéissantes ou rebelles, d'approchement ou d'éloignement d'Allah. C'est par le temps que le serviteur obéit ou désobéit à son Seigneur qu'il entre au paradis préparé pour les pieux, qu'Allah nous accorde d'être parmi eux, ou à l'enfer préparé pour les égarer, qu'Allah nous en préserve. Le temps est également le cadre des changements et des bouleversements des conditions, du jour et de la nuit. Allah le Très-Haut dit, « C'est lui qui a attribué à la nuit et au jour leur alternance pour qui veut y méditer ou rendre grâce. Surat al furkan verset 62. C'est une leçon dont chaque être humain doit tirer profit à chaque instant avant que l'heure ne vienne et qu'il ne meure. En effet, le temps de l'homme, la période pendant laquelle il vit sa vie, est le moment crucial qui détermine soit sa perte par l'accomplissement de mauvaises actions, soit sa victoire et l'agrément d'Allah par son attachement aux bonnes actions et à l'adoration. Puisqu'Allah, le puissant et majestueux, a juré par quelque chose de noble, le temps, il est nécessaire que ce sur quoi il jure soit également noble. Ce sens est que tout être humain est dans la perte sauf celui qu'Allah a accepté par sa grâce et sa miséricorde, qu'il a choisi et élu, et qu'il a fait parmi les gens du salut, en lui facilitant son adoration et son obéissance, et en le faisant entrer au paradis par sa miséricorde. Allah le Très-Haut dit « L'homme est certes dans la perdition. » La perdition ici est une perdition totale et complète. Si l'homme ne croit pas et n'entre pas dans la religion d'Allah, le Tout-Puissant qui est l'Islam, il aura ainsi vécu pour augmenter ses péchés, et sa fin sera le feu. Il aura perdu la vie d'ici-bas et de l'au-delà. C'est bien cela la perte la plus évidente. Cependant, la perdition peut aussi être une perdition partielle et incomplète si l'homme s'écarte de la voie des pieux dans l'obéissance à Allah et dans le suivi de la sunna de son prophète paix et salut sur lui tout en étant musulman. Il aura alors perdu du bien proportionnellement à son éloignement du droit chemin. Les serviteurs d'Allah qui échappent à cette perte évidente sont ceux qui se caractérisent par quatre qualités. La foi en Allah, ses anges, ses messagers, ses livres et le jour dernier. Cette foi ne peut se concrétiser qu'à travers la connaissance et les bonnes actions. L'exhortation à la vérité. La vérité englobe la foi. L'exhortation aux actes d'adoration et aux bonnes œuvres. Et l'appel à leur accomplissement. L'exhortation à la patience. Cela inclut la patience face aux épreuves et aux moqueries attendues de la part des ennemis d'Allah, la patience face aux actes d'adoration, la patience face aux péchés et la patience face aux décrets douloureux d'Allah. De plus, seul Allah a le droit absolu de jurer par ce qu'il veut, quand il veut et sur ce qu'il veut. Quant à nous, êtres humains et créatures, il ne nous est permis de jurer que par Allah le Très-Haut. Il ne nous est donc pas permis de jurer par nos pères, nos mères ou aucune autre créature, car le serment est une forme de glorification. Et la glorification n'appartient qu'à Allah seul, sans associé. D'après Ibn Omar, qu'Allah les agrée tous deux, le prophète paix et salut sur lui a dit « Allah le Très-Haut vous interdit de jurer par vos pères. Quiconque jure doit jurer par Allah ou garder le silence. Allah est Très-Haut. Et plus savant.